al final no es un fondo mexicano, es otro fondo, al final no es una empresa de tal, es una empresa que ya estaba, al final los que activaron unas palancas pero no salieron bien ahora pueden presenciar o estar dentro de la activación de otras palancas, antes era Barça Estudios, ahora dicen que es Barça Visión, eh, la verdad es que lo han vuelto a hacer y dijimos en este canal que lo iban a volver a hacer que no tenía yo ninguna duda de que el Barça iba a poder activar otra palanquita e inscribir jugadores. Y ya se habla incluso de que van a fichar realmente a, a Neymar Jr. Pero debo reconocer que esta vez sí que me pilla, me pilla cabreado y, y me voy a desahogar aquí en el, en el canal. Así que, queridos trolls, bienvenidos. A lo mejor este vídeo os gusta porque vais a ver a un madridista cabreado. Al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Eh, pues otro vídeo de desahogo hoy en el canal, la verdad. Hoy he venido a eso. El viernes va de eso, ¿no? El viernes va de, de desahogarse. A, a media mañana eh, he colgado aquí un vídeo, bueno, más bien casi por la tarde, eh, enfadado porque el Real Madrid no tiene todavía un delantero y Ancelotti poco menos que dice que está encantado sin tener un delantero, tal... Que, que bueno, que es, es, una, es una reflexión mía, es decir, no, no soy dueño de ningún tipo de verdad, pero bueno, utilizo el canal de vez en cuando para desahogarme y ahora con el, con el tema del Fútbol Club Barcelona, eh, otra palanca ¿no? que ha activado. Ahora, ahora vamos a ir entrando en esa en toda esa dinámica. Me hace gracia porque hay gente en Twitter que dice a los madridistas, a mí, a algún otro, hablad del Barça, que es lo que, lo que tal, que, que si no habláis del Barça, no sé qué. Claro, es que hay que hablar del Barça. Es que hay que hablar del Fútbol Club Barcelona. Que vosotros dais palmas con las orejas por lo que está haciendo la puerta, me parece bien. Que consideráis que sois los padres de la economía, me parece bien. Que pensáis que lo que estáis haciendo es algo de ingeniería negocial y os estáis pasando por la piedra al resto del fútbol español, a mí me parece bien. Que os pensáis que esto es un juego y que tenéis a todo el mundo rabiando y que vais a salir de aquí poco menos que como, como, como Robin Hood o algo así, a mí me parece bien. Pero que tengáis controlados a todos los medios de comunicación no quiere decir que el resto vayamos a pasar olímpicamente del tema. Evidentemente que vamos a hablar de vosotros. Yo por lo menos. En el canal ya dije en su momento que cada cosa que saliera del Barça Gay, del caso Negreira, yo lo iba a comentar y así va a ser. Y repito lo que os dije el otro día. Me han comentado que de aquí a final de año van a salir un par de cosas muy gordas relacionadas con el Barça Gay y por supuesto que las vamos a comentar. Y esto de las palancas que en España se trata como si os estuvieran dando una propina de 20 euros, pues claro que hay que hablar de ello. Pero por supuesto que hay que hablar de ello, porque es un escándalo tras otro, tras otro, tras otro, y debo reconocer que a mí, como madridista, sí, o sea, ya no como aficionado al fútbol o, o como eh, seguidor del fútbol español, no, no, como madridista, me toca las narices, obviamente. Que la porta deje el Barcelona como un solar, oye, pues allá los culés. Si a los culés les parece bien, yo no me meto. Quiero decir, si el día de mañana sale la porta una rueda de prensa reconociendo que no sabe ni por dónde viene el aire y que no tienen dinero ni para pipas y que tienen que vender el club, oye, mira, pues los culés que han estado aplaudiendo durante años que sigan aplaudiendo. Yo ahí yo voy a entrar, cada uno que haga lo que quiera con su club y, y los propios culés que valoren la, el trabajo de la porta como sea. Pero yo de verdad... Eh, repito que esto es una pataleta, sí, es una pataleta Pero bueno, prefiero darla ahora, que no ha empezado la temporada Que darla luego, por si los resultados salen mal Y haya gente que se lo tome Ah, mira, pues como habéis perdido, ahora tal No, no, yo te la doy antes Tú tranquilo que yo la pataleta la doy antes Y la doy porque estamos en un momento eh, vital, por así decirlo eh, A nivel futbolístico sobre todo que En el que el Real Madrid no está compitiendo en igualdad de condiciones Con el FC Barcelona, y hay que decirlo Y repito como a la prensa la tenéis muy bien controlada, muy bien controlada, pues alguien tendrá que salirse de esa, de esa línea, ¿no? Y por lo menos lo, los youtubers, la inmensa mayoría, y los creadores de contenido, la inmensa mayoría, somos independientes y podemos decir lo que nos dé la real gana. Así que, si eres uno de los trolls que viene al canal, enhorabuena, porque estoy cabreado, porque me toca las narices, porque me parece, me parece un bochorno, me parece que se están riendo de todos nosotros, me parece que el madridista de Javier Tebas algún día va a salir con, las, con los pies por delante de la liga, estoy convencido, me parece que tenéis el fútbol español reventado por dentro desde el año 2001 cuando le empezasteis a pagar a Negreira y no es normal que con vosotros nunca pase nada. 
no es normal que con vosotros nunca pase nada. Yo entiendo que el fútbol español está callado porque se han vendido todos al dinero facilón de CVC y quien más quien menos cuenta las moneditas de la carterita a ver si van a poder llegar a fin de mes. Y dice, mira, mira, yo aquí me quedo calladito, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, que por lo menos puedo seguir compitiendo. Si fuera otro tipo de contexto, pues a lo mejor alguien abriría la boca. De hecho, me decepciona bastante que Real Madrid o Athletic Club, por ejemplo, no abran la boca. Pero dadas las circunstancias del fútbol español, uno ya hasta entiende que estén todos callados. Pero se ha sabido que le habéis pagado millones de euros al segundo de los árbitros y no ha pasado nada. De momento, de momento. Eh, habéis activado no sé cuántas palancas, no ha pasado nada. El presidente de la Liga os dio información privilegiada sobre el tema de CVC para poder inscribir a Messi. No ha pasado nada. La propia Liga os ha dejado activar ciertas palancas en, o, va, o va a dejaros activar esta palanca en 2023 después de que Javier Tebas en 2022 dijera que las palancas ya no iban a servir. Y aquí no ha pasado nada. Dices que no tienes dinero, que no puedes tal y de repente te gastas 100 o ciento y pico millones en, en dos jugadores como Rafinha y Ferran Torres. Y aquí no pasa nada. Presentas una, una deuda de más de 1.300 millones de euros y aquí no pasa nada. Eh, de repente se descubre que el contrato que tuvo Leo Messi con el FC Barcelona superaba los 500 millones de euros, eh, es decir, se saltaba por los aires cualquier tipo de control económico de la liga y aquí no ha pasado nada. Entonces, pues sí, cansa, cansa, claro que cansa, porque todas estas cosas que yo te he estado diciendo que han ido pasando pues han ido pasando a ojos de todo el mundo, pero mientras pasaban, no pasaba nada. No ha habido consecuencias. Habéis hecho lo que os ha dado la gana. Y todavía tenéis los santísimos bemoles de quejaros porque es que al Real Madrid no le pitaron un fuera de juego un día o porque es que el Real Madrid ha pagado 100 millones de euros por un fichaje. Y claro, es que el Real Madrid es un club de estado. Dejad en paz al Real Madrid. Se habla del Barcelona porque no hay movimiento del Barcelona que no lleve un escándalo en medio. No lo hay. No lo hay. Y porque además tenéis al señor Javier Tebas tocando las palmas y vosotros bailando junto a él. Claro, eso es lo que molesta. Pero bueno, llega el Barça esta mañana y saca este comunicado oficial. Las cosas que vienen en inglés las voy a leer a mi manera, porque yo la traducción en el inglés bien, pero la pronunciación la llevamos bastante mal. Así que no os preocupéis. De todas maneras, la voy a hacer a mi manera y voy a decir chorradas en vez de las palabras en inglés, porque soy así de tonto, pero vamos, os dejo aquí la captura por si le queréis echar un vistazo vosotros y ya está. El Fútbol Club Barcelona ha anunciado que Libero Football Finance AG y los asesores de inversiones privadas NIPA Capital BV se han convertido en nuevos socios de Grihander, marca comercial de Barça Vision. Estos inversores han adquirido el 29,5% de la propiedad de Barça Visión por 120 millones de euros correspondiente a una parte de la participación que estaba en manos de Socios.com y Orfeus Media. Barça Visión es la iniciativa del club para agrupar todas las acciones asociadas al Web3, NFTs y Metaverso que forman parte de la estrategia del club para construir el Spy Barça Digital. Con este movimiento, el Fútbol Club Barcelona logra reforzar la estructura de Barça Visión con socios estratégicos que aportan conocimiento y experiencia en la búsqueda de oportunidades de negocio relacionados con la industria del deporte. Acuerdo con Grihander y compañía y adquisición de macarrones con tomate para impulsar Barça Media. Paralelamente, el Fútbol Club Barcelona también anuncia su acuerdo con Montañas y Macarrones con Tomate Corporación, firma especialista en inversiones en compañías tecnológicas y sectores emergentes. El acuerdo está enfocado a que Barça Visión y Barça Media puedan acceder a financiación específica en los nuevos mercados de capital estadounidense que aceleren las iniciativas del club en el sector digital y poder difundir los contenidos de Barça Media a nuevas audiencias en mercados estratégicos para el club en todo el mundo. Atentos a esta última parte. ¿eh? El Fútbol Club Barcelona espera que ambos negocios se conviertan en una fuente significativa de ingresos para el club con una valoración estimada de aproximadamente 910 millones de euros. Lo de macarrones con tomate y tal es que como vosotros os tomáis a coña todo, pues yo también, evidentemente. Vamos a ver. Lo de los NFTs, eso no lo vi venir. O, o NTFs, o NFTsos, o NTFOFIS, o como se llamen. Tú te pones a buscar en Google qué tal le ha ido a este tipo de industria este año y el batacazo ha sido gordísimo. Ha sido gordísimo. Pero bueno, ahí el Barça sacando... Bueno, no, no pasa nada. 
125 millones de euros por no sé qué porcentaje de Barça Visión. Barça Visión, Barça Estudios, Barça Televisión, Barça Gafas de Sol, Barça Lentillas Azules, Barça Visión Lab, Barça Visión Manía, Barça Visión que te veo, Barça El Escondite Inglés, todo Barça, no sé qué. Bueno, pues de repente aparecen aquí no sé cuántas cosas del Barça tal. Y luego ingresos que superen incluso los 900 millones de euros. Bueno. Y de repente aparece, lo habéis visto, Socios.com y Orfeus Media, que ya estaban en las palancas del año pasado, pero que bueno, que estos no terminaron de pagar, o pagaron de aquella manera, o aplazaron los pagos, y vuelven a estar en las palancas de este año. Entonces, ¿cuál no valían? Te vas, ¿las del año pasado? ¿O no valen las de este año? Si no valían las del año pasado, ¿por qué se le dejó competir al Fútbol Club Barcelona en Liga? ¿Por qué pudo inscribir a ciertos jugadores? De todas maneras, os voy a dejar un extracto del último vídeo que ha colgado Ramón Álvarez de Mon, o uno de los últimos, una colaboración que hace con Guijarro. Dura menos de tres minutos el extracto y aquí Ramón os explica muy bien, muy bien, todo este tinglado de la palanca esta, por qué viene del año pasado, qué tiene que ver Orfeus Media y Socios.com con el año pasado, con lo de este año. Os lo dejo y seguimos hablando de todo este tema. El Barcelona ya sabéis que el... Bueno, ya se sabe, ¿no? Que el año pasado estaba en una situación crítica para poder inscribir los fichajes, eh, realmente estaba con el agua al cuello y eh, digamos que encontró dos socios que pusieron dinero por Barça Estudios. ¿no? Barça Estudios, ahora llamado Barça Visión, ¿no? eh, como comentaremos. Eh, bueno, pues es, ahora el, se llama Barça. O sea, es, lo que Barça se llama Barça, es lo que se llama Barça Visión. Me, me imagino que Barça Estudios es un nombre más genérico que hemos utilizado para, para entendernos, ¿no? que trata de aglutinar pues, todo este tema de las NFTs, de las monedas virtuales, bueno, todo este negocio A digital que, que, bueno, que el Barcelona en su comunicado ha tratado de poner en marcha. Bueno, el caso es que el Barcelona vendió el 24, eh, digamos que vendió el 49% de Barça Studios a Socios.com y Orfeos Media. Socios.com entró el 1 de agosto, si no me equivoco, y, y Orfeos Media el 13 de agosto. Todo esto, insisto, con el objetivo de poder inscribir a los jugadores, porque realmente el Barcelona podía desarrollar ya una parte importante de este negocio por sí solo, pero eh, buscó, digamos, estos socios con el objetivo, bueno, de hacer crecer el negocio, pero sobre todo de poder inscribir a los jugadores. Estas empresas, Guijarro, se comprometen a pagar 10 millones cada una el, el primer verano, en 2022, eso se lo presentan a la Liga, y le presentan también a la Liga un plan de pagos, que consiste que el 15 de junio del 23, 24 y 25 van a pagar cada uno 30 millones, plazo, o sea, 30 millones en cada plazo, hasta totalizar 100 millones cada uno. ¿no? La venta del Barcelona era, por tanto, de 200 millones de, de euros. ¿Qué ha ocurrido? Pues algo muy sencillo. El Barcelona se compromete con la Liga que va a recibir esos pagos. Este año, en junio del 23, 60 millones de euros. Y eh, siete días después de comprometerse con la Liga estas empresas no cumplen ese plazo de pago. El Barcelona, en un primer momento, les aplaza. Les dice, no, no hay problema, en diciembre. ¿no? Sorprendente la, el paralelismo en todo, en el precio, en los plazos de pago, en los incumplimientos de pago, en los aplazamientos, en todo, absolutamente. ¿no? Pese a ser sociedades independientes, en teoría. Eh, bueno, ¿qué pasa? Que la Liga saca, eh, levanta la bandera, ¿no? como los asistentes. Dice, espérate, esto ya es fuera de juego. Por aquí no paso, ¿no? Si yo te he dado un fair play financiero extra el año pasado de 200 millones de euros porque me he creído la venta que has hecho y ahora me incumples los plazos de pago, automáticamente dejo de creerme, eh, dejo de creerme eh, la palanca del año pasado, si, salvo que consigas traerme 60 millones. Bueno, ya lo habéis escuchado, luego el vídeo completo está en el canal de Ramón, obviamente, y dura cerca de 20 minutos y es un vídeo eh, bastante didáctico, muy del, del hilo de Ramón, eh, explicando muy bien las cosas, sobre todo para gente totalmente ignorante como yo, que no entendemos de estas historias y con Ramón pues sí que nos acercamos un poco más a lo, a, a lo que pueden ser ¿no? este tipo de movidas y nos arroja bastante luz, ¿no? Entonces, fijaros cómo es la historia, ¿no? De repente al Barça le compran, le activan unas palancas el año pasado... Pero por lo que parece, esas palancas no, no, no termina de llegar el dinero que, que el Barça había firmado. Esto no es culpa del Barça, obviamente. Y entonces el Barça dice, bueno, pues es que tengo que reactivar otra palanca. Y la Liga le dice, ya, ya, pero a mí el plan este de viabilidad me parece muy bien, pero ya hasta que no vea tal, no puedo, no puedo aprobarlo. Entonces el Barça tira de lo que había el año pasado, 
te saca lo de Barça Visión este año, los NFTs, la metaverso, metavisión, o vete tú a saber qué historia está contando aquí el Barça, y de repente aparecen ciento y pico millones de la nada, pero de una parte que ya había cogido socios.com, Feus Media, no sé cuántas historias más, y entonces Javier Tebas, que no ha escrito un tuit todavía, nos tendrá que contestar a todos cuáles son las palancas que no valen. ¿Las del año pasado o las de este? ¿Y por qué entonces al Barça se le está permitiendo perdón, activar unas palancas sin que esté el dinero encima de la mesa? Creo que esto ya lo he comentado en el análisis de portadas de esta mañana. Vamos a ver, esto es muy sencillo de entender. Hasta para mí es sencillo de entender. El Barça vende parte de su patrimonio para poder subsistir. Vale, de acuerdo. Si lo aceptan los culés, fantástico. Aquí los demás ni, ni, ni entramos ni salimos y tampoco es que tengamos derecho. Si el Barça quiere vender la mitad de su club para subsistir, pa'lante. Como si tú el día de mañana quieres vender tu parte de tu patrimonio para poder pagarte una hipoteca o para poder pagarte una alquiler. Fenomenal, muy bien. La Liga, evidentemente, con los controles económicos que tiene, pues le dice al Barcelona, vale, ¿tú vas a hacer esto? Muy bien, yo lo acepto para que puedas inscribir jugadores, etcétera, etcétera, pero hasta un límite. La Liga llega al límite y Javier Tebas dice, oye, mira, el año que viene ya no valen las palancas. Eso para empezar. La, la Liga ha mentido, eso para empezar. Pero... Si el Barça está haciendo esto para inscribir jugadores, ¿por qué se le permite hacerlo sin que esté todavía el dinero encima de la mesa? Es decir, oye, mira, he firmado con eh, fulanitos.com y, yo qué sé, y campanitas media, ¿eh? Un contrato, un, un tal, en el que me van a pagar no sé cuántos millones de euros y estas son la tal. No tenemos el dinero, pero nos lo van a pagar, ¿vale? Pa'lante, ponte a escribir. Luego llega el año siguiente... Ha pasado lo que ha pasado, el Barça se encuentra en una situación tal, tiene que aplazar los pagos y entonces le falta liquidez y tiene que decir, oye, mira, necesito la liquidez ahora para poder inscribir otra vez a jugadores porque a un día de que empiece la Liga el Barça no ha podido inscribir a nadie. Y la Liga, silbando, mirando a otro lado, mientras decía una cosa, ha hecho la otra y de repente el Barça puede activar una palanca que ya había activado el año pasado y que ahora ya no vas a saber si la que no valía era la de 2022 o la de 2023, pero ambas valen. Es decir, hay una de las dos que tiene algo raro, que tiene algo extraño, que tiene algo erróneo, que hay, que hay fisuras por ahí, pero le han permitido al Barça activar la de 2022 y la de 2023. Yo estoy cansado, de verdad, yo estoy cansado de estas historias. Lo siento en el alma, me lo tomo mucho a cachondeo en el canal, ya lo sabéis, yo hago aquí la de portal, me pongo a decir gilipollas, me pongo a decir tonterías, me lo paso bien porque para eso venimos, pero llega un momento en el que de verdad al Real Madrid no le sale a cuenta hacer bien las cosas. Yo lo siento, ¿eh? Quitando temas de planificación deportiva y las críticas que le, pongamos, le podamos hacer a Florentino Pérez por fichar o no fichar un delantero, por fichar o no fichar un lateral, tal, eso va en otra ventanilla. Al Real Madrid no le sale bien, no le sale a cuenta hacer bien las cosas. El Barça ha cogido y ha pagado millones de euros al segundo de los árbitros. No lo han sancionado en España y no lo han sancionado a la UEFA. Ahora ha activado palancas, una que, que a lo mejor no vale, pero luego le dejan activarla otra vez el año siguiente. Aquí no ha pasado nada. No te sale a cuenta hacer lo que ha hecho el Real Madrid. Sí, es que es un club saneado, sí, es que el Madrid tardará muchos más años en convertirse en sociedad anónima deportiva, ya hay que. Yo prefiero lo que hace el Madrid, de verdad, pero lo prefiero. Pero tú te plantas luego sobre el terreno de juego y te pones a competir con un equipo que se ha gastado el dinero que no tiene en fichajes que no debería poder inscribir y que luego los sacará o los meterá de aquella manera y aquí no va a pasar absolutamente nada. Y luego yo seré el primero que me podría criticar los partidos de Real Madrid cuando juegue mal, o me podría pegarle palos a los jugadores, al entrenador, tal, cuando la realidad es que no se debería ni comenzar la liga. De verdad. Y yo aquí siempre hago la misma pregunta. Y con esa ya termino esta especie de desahogo que se ha quedado a mitad de camino entre un desahogo y vete todo a saber qué. Siempre hago la misma pregunta. ¿Qué estaría pasando en España si lo que está haciendo el Barça desde 2001 hasta el día de hoy lo hubiera hecho el Real Madrid? Y, y, y acabo con una última pregunta. ¿Creéis que si hubiera sido el Real Madrid comenzaría este fin de semana la Liga o estaría parada la competición? La respuesta yo la tengo clara, pero bueno, quiero leeros a vosotros. No vaya a ser que sea yo el único que piense que evidentemente si fuera el Real Madrid el que está en lugar del Barça, la competición estaría parada y hasta que no se supiera todo, todo, de P a pa, de lo que ha sucedido con el Real Madrid, no se tocaría un balón en un terreno de juego. Estoy convencido, más allá de que la presión mediática sería brutal. Con el Barça no. Con el Barça, bastante que te enteras de ciertas cosas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.